Bon, 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 bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 2 mai 2022. Mais d'abord, je tiens à rappeler que le week-end dernier, j'étais à Paris pour le show WWE à l'Accor Hotel Arena. Et c'était tout simplement la folie. Donc pour info, j'ai fait une vidéo résumée qui est sortie tard hier soir. Je vous laisse le lien dans la description. Et comme vous le verrez dans la vidéo résumée, je vous raconte mon week-end. Mais il y a également plein d'extraits du show, notamment le speech complet de Roman Reigns qui était génial. Et donc justement, on enchaîne avec les résultats de Raw et le show démarre avec l'entrée de la Bloodline, Roman Reigns, Leuso et Paul Heyman. Et Paul Heyman nous accueille à Raw, puis Roman Reigns demande à tout le monde de le reconnaître. Mais là, d'un coup, nous avons les RK Bro, Riddle et Randy Orton qui débarquent sur le ring et qui portent chacun un RKO à Jay et Jimmy Uso. Donc les Uso sont KO, Roman Reigns se retrouve tout seul dans le ring avec Riddle et Randy Orton. Mais Riddle et Randy Orton n'attaquent pas à la place. Ils attendent l'entrée de Drew McIntyre. Et donc apparemment, ils vont offrir Roman Reigns à McIntyre. Donc McIntyre fait son entrée pour venir confronter Roman Reigns. Et on peut clairement voir que le chef tribal est inquiet. Et pendant ce temps, les Hulk et Bro quittent le ring. McIntyre monte sur le ring. Et là, ça part en bagarre. McIntyre commence à prendre l'avantage. Mais d'un coup, les Hussos se réveillent et ils viennent défendre leur cousin. Donc au final, Riddle et Orton reviennent également et on a une énorme bagarre 3 contre 3 dans le ring jusqu'à ce que les officiels interviennent pour séparer tout le monde. Et donc perso, je dirais que le segment était plutôt cool, ça nous a bien hypé pour WrestleMania Backlash. Par contre, le problème, c'est qu'on n'a plus vu ces 6 superstars pendant le reste du show. Donc c'est un petit peu dommage car hier soir, je trouve qu'on n'a pas assez vu les stars principales. Ensuite, on nous montre une vidéo qui a été tournée plus tôt où on voit les Street Profits avec Ezekiel en coulisses en train de trinquer, mais ils sont interrompus par Kevin Owens et la Alpha Academy. Et Kevin Owens nous dit qu'il est persuadé que Ezekiel a triché lors du détecteur de mensonges, donc ils vont trouver une autre solution pour prouver que Ezekiel ment. Et à la fin du segment, les Street Profits font un petit toast, mais là, Kevin Owens prend un verre et il le jette au visage de Ezekiel, donc Ezekiel pète un câble, mais les Street Profits le retiennent. Et donc directement derrière, on enchaîne avec le 3 contre 3, et à la fin, Ezekiel a enfin réussi à choper Kevin Owens, et là, il a commencé à se lâcher, mais du coup, Kevin Owens a pris la fuite, il est sorti du ring et il en a profité pour faire tomber, pour faire trébucher Ezekiel. Et Chad Gable en a profité pour effectuer le tomber pour la victoire. Donc bon, je sais pas pour vous, mais perso, j'ai vraiment hâte de voir Elias venir sauver son frère. Ensuite, on a Virman qui a démoli un talent local qui s'appelait Burtenson en environ 1 minute 30 avec son cervical clutch. Puis on est censé enchaîner avec AJ Styles contre Damien Priest. Et pour info, un peu plus tôt, lors de Raw, AJ Styles nous a informé qu'il y aura une situation spéciale pour ce match. Si AJ Styles bat Damien Priest, alors Priest sera banni des abords du ring lors de WrestleMania Backlash. Donc forcément, Edge a tenté d'intervenir pour aider Damien Priest, mais au final, AJ Styles a réussi à sortir un roll-up de nulle part pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, Edge attaque AJ Styles. Et donc on a Edge et Damien Priest qui veulent s'acharner sur Styles, mais Styles est sauvé par Finn Balor. Et donc le segment se termine avec Styles et Finn Balor qui se tout suite. Et donc ça c'est une équipe que je vais adorer, je le sens. Puis derrière on enchaîne avec Miss TV et on a de Miss qui accueille Mustafa Ali. Et le premier truc qui m'a buté, c'est que pendant tout le show il a appelé Mustafa Ali Moust. Et hier soir de Miss se moquait de Moust car par exemple quand Moust a fait son entrée, sa musique s'est arrêtée d'un coup. Puis ensuite, quand Moust voulait parler, son micro ne fonctionnait pas. Et donc, bien entendu, tout ceci était de la faute de The Miz. Et ce qui était intéressant pendant Miss TV, c'est que comme la semaine dernière, ils ont fait plein de références à la vie réelle et au fait que Moust ait demandé à quitter la WWE il y a quelques mois. Mais honnêtement, hier soir, la foule s'en foutait totalement et la foule n'a pas du tout réagi par rapport à ces références. Puis au bout de quelques minutes, on a Théorie qui a fait son entrée et il a expliqué qu'il ne peut pas simplement offrir un match pour le titre US à Moust, car les matchs pour les titres se méritent. Mais Moust répond qu'il ne veut pas qu'on lui donne quoi que ce soit, il veut se battre pour ses opportunités. Et donc Théory répond qu'il a parlé avec son mentor Vince McMahon, et donc ce soir, Moust aura un match, un Championship Contenders match, contre Théory et de mise, donc ce sera un match handicap 2 contre 1. Et Moust a bien tenté de se défendre, mais à 2 contre 1 c'était trop compliqué, donc pendant qu'il se débarrassait de Théory, il s'est fait attraper dans le Skull Crushing Finale, pour la victoire. Et après le match, alors que Théorie et Demis sont en train de quitter le ring, Moust se fait à nouveau attaquer par Champa, comme la semaine dernière. Ensuite, on a le segment 24 sur 7 de la semaine. Donc on passe en coulisses, on a les deux couples de mariés avec Art Roof, Dana Brooke qui est en train de se plaindre, mais là elle se fait attaquer par Nicky H, Nicky H qui récupère le titre 24 sur 7. Yes Et là Dana Brooke s'énerve en disant à Reggie que s'il veut sauver leur mariage, alors il lui obtiendra un rematch plus tard ce soir. 
Donc on enchaîne avec le rematch Dana Brooke contre Nikki H. Dana Brooke récupère le titre 24 sur 7. Wouhou Et après, elle quitte le ring. Plusieurs personnes ont tenté de l'attaquer, mais d'un coup, son mari Reggie tente un roll-up. Mais au dernier moment, Reggie change d'avis, il se relève. Et là, il commence à s'excuser. Sauf que Dana Brooke n'en peut plus. Elle prend le micro. Et là, elle demande le divorce à Reggie. Ensuite, on passe en coulisses pour une interview de Becky Lynch qui nous rappelle le moment où elle avait annoncé qu'elle était enceinte et donc elle devait partir. Et elle nous rappelle qu'à ce moment-là, elle avait dit qu'elle rentrait chez elle pour être une mère. Et pendant ce temps, Asuka pourrait être une championne et une guerrière. Et donc Becky Lynch nous dit que de son côté, elle a bien tenu ses promesses. Par contre, Asuka n'a pas tenu ses promesses. Car dès que Becky Lynch est partie, Asuka a perdu le titre. Puis elle a disparu. Et bizarrement, Asuka est réapparue quand elle a senti que Becky Lynch n'était pas bien. Et qu'elle était vulnérable. Mais Becky Lynch nous dit que maintenant, elle est en plein comeback. C'est son retour. Et son comeback démarre en mettant fin à Asuka. Et directement après l'interview de Becky Lynch, on a l'entrée de Seth Rollins. Rollins monte sur le ring. Et il nous dit que la semaine dernière, on a célébré les 20 ans de carrière de Randy Orton. Mais ça lui a fait réaliser qu'il faut qu'on célèbre quelqu'un qui le mérite. Donc ce soir, on va célébrer la carrière de Seth Rollins. Et honnêtement, le public était avec lui car le public a commencé à chanter sa musique. Et Rollins nous dit que certains fans ont oublié à quel point il était bon. Donc ce soir, il a préparé une petite vidéo highlight des meilleurs moments de sa carrière. Et il veut lancer la vidéo. Mais à la place, nous avons Cody Rhodes qui fait son entrée. Et pour info, Cody a failli se faire tuer par les pyros, par les explosions, lors de son entrée. Il a failli se prendre pas mal de feux d'artifice dans la gueule. J'ai l'impression qu'il y avait une petite erreur de timing. Et hier soir, c'était intéressant entre Rollins et Cody Rhodes, car Rollins est allé plus loin que d'habitude. Hier soir, Rollins s'en est pris au papa de Cody Rhodes. Il a critiqué The American Dream, Dusty Rhodes. Rollins nous dit que Dusty Rhodes était un égomaniaque. Dusty Rhodes souhaitait être champion de la WWE. Mais il n'avait pas le talent pour, il n'était pas assez bon. Et tant que Seth Rollins sera là, Cody ne sera pas assez bon non plus. Et Rollins insiste en disant que Dusty était fou, il délirait, et Cody est pareil, donc forcément au final, ça part en bagarre, et Cody Rhodes prend l'avantage avec un cutter. Donc au final, Seth Rollins prend la fuite pendant que Cody Rhodes célèbre dans le ring, et il en profite même pour prendre la veste de Seth Rollins, et il la jette dans le public, pendant que Rollins gueule que c'est une veste qui coûte 1200 dollars. Ensuite, il faut savoir qu'un peu plus tôt, lors du show, on a Cédric Alexander qui allait proposer ses services à MVP et Omas, mais à la base, MVP n'était pas très intéressé car il a expliqué que dorénavant, il se concentre à 100% sur le géant, sur le colosse Omas. Mais Cédric Alexander a proposé de montrer ce qu'il vaut en affrontant Bobby Lashley ce soir. Et MVP et Omas ont aimé, ils ont dit qu'ils vont surveiller le match. Donc justement, on enchaîne avec Bobby Lashley contre Cédric Alexander et dès le début du match... Nous avons MVP et Omas qui font leur entrée pour déconcentrer Lashley. Et disons que ça a légèrement aidé Alexander, mais au final, Bobby Lashley a tout de même réussi à porter son spear puis le hurtlock pour la victoire. Et attention, après le match, on voit Omas qui veut venir sur le ring pour attaquer Bobby Lashley. Mais là, MVP l'arrête et il lui montre sa montre. Donc MVP lui fait comprendre que ce n'est pas le moment, il vaut mieux attendre. Ensuite, il faut savoir qu'un peu plus tôt, on a retrouvé Sonia Deville avec Adam Pierce. Et Adam Pierce a informé Deville qu'il y a actuellement une enquête interne contre Deville. En effet, les officiels ont lancé une enquête contre Deville pour abus de pouvoir suite à ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais Deville répète qu'elle a toujours suivi les règles. Mais Adam Pierce répond que ce soir, les officiels veulent voir Sonia Deville en tant que catcheuse, en tant que combattante. Mais pas en tant qu'officielle, ce soir, ils lui ont retiré toute son autorité. Donc ce soir, Sonia Deville va catcher dans un match 3 contre 3. Et Sonia Deville dit « Ok, pas de problème, mais tout de suite, elle propose que ce soit un Olds Bar match. » Mais Adam Pierce lui dit « Non, non, tu ne proposes rien, car ce soir, tu n'as pas de pouvoir. Ce soir, tu vas simplement catcher. » Mais avant d'enchaîner avec le 3 contre 3, on retrouve R-Truth et Reginald en coulisses en train de discuter. Et pendant qu'ils sont en train de partir, la caméra s'arrête sur Nicky H. Nicky H qui est totalement dépité. Mais là, d'un coup... On a Doudrop qui rejoint Nikki H. Et Doudrop demande à Nikki H si elle est prête à arrêter de faire de la merde et enfin prendre les choses au sérieux. Et Nikki H répond que oui. Donc attention, on a une nouvelle alliance qui est en train de se créer. Et donc on enchaîne avec le main event, le 3 contre 3 féminin. Donc d'un côté, on a Bianca Belair, Asuka et Liv Morgan contre Becky Lynch, Rhea Ripley et Sonia Deville. Et au bout d'environ 15 minutes, Sonia Deville tentait de tricher. Mais là, Bianca Belair l'en a empêché et derrière, Liv Morgan lui a porté son finisher, le Oblivion, pour la victoire. Donc bon, le main event était plutôt sympa, mais je sais pas vous, moi hier soir, j'ai trouvé que Raw était un petit peu moins bien que ces dernières semaines, car ces dernières semaines, le niveau de Raw a vraiment augmenté. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, montrez-nous plus les stars quand on regarde 3 heures de Raw, 
On ne veut pas simplement voir Roman Reigns ou Randy Orton pendant 5 minutes. On veut les voir un peu plus. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Roy. Et maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde